Hayo bwana asifiwe. Nashukuru bwana ni siku nyingine njema. Nimesimama mahali ambapo kuletea neno la bwana mtazamaji wangu. Ah kuanzia Monday to Friday tunakuanga na neno. Ah sa sapa kusanane. Na inakukaribisha mtazamaji kwa sababu ninajua Mungu akwa na neno juu ya maisha yako siku ya leo. Uh, mimi kwa majina naitwa Reverend Junis niko hapa Munoko 46 hapa ndipo huwa nina hudumu siku ya Wednesday wanakuanga hapa church wanaomba na wale wote wa kuna mtanji huo kuna kiamba kwenda kujua ninaomba na hao wote na kuna neno ambao siwekani sisemangi siku ya huruma hapa na hiyo hiyo haiko lakini ninaombanga na wale wote wako na hitaji. Kwa hivyo ninakukaribisha siku ya Wednesday uh, na kuanza hapa kwa uh, saa ine usa kumi. Kwa hivyo karibu sana katika njina na Yesu Kristo. Ningependa kuomba ndio niweze kuingia katika neno. Uh, omba pamoja nami na ninajua Bwana atakubariki. Baba katika jina la Yesu Kristo na kushukuru mchana wa leo asante kwa sababu ya neno lako takatifu neno lako ni wewe Bwana naomba yuko pamoja nasi tupatie kunua wa neno lako um, eh, siku ya leo na Bwana unaponena na maisha yetu tukalimu maisha yako kwa sababu unatujua unajua maisha yetu asante kwa sababu ya sababu wangu kumbariki makaweza kumhudumia katika jina la Yesu Kristo naomba na kwa neno amen ah uh, ninaendelea na neno ambao tumekuwa nalo uh, ambao nimekuwa nikiongea juu ya uh, becoming a vessel of honor in the house of God becoming a vessel of honor in the house of God na last time tumeweza kuangalia tumeweza kuangalia second Timothy nataka uende pale kwa sababu tunaanzia mahali ambapo tukiachia second Timothy chapter 2 verse 20 to 21 soma pamoja nami nasema ya kwamba katika nyumba kubwa kuna vyombo si vya dhahabu na fedha tu bali pia vimo vyombo vya miti na vya udongo vingine kwa matumizi maru na vingine kwa matumizi ya kawaida basi ikiwa mtu amejitakaza na kujitenga na hayo hayo milio ya tanja atakuwa chombo maru kilichotengwa na ambacho kinamfaa mwenye nyumba kikiwa tayari kwa kila kazi njema. Ah, hilo neno ninasoma ndio uweze kuelewa kwa sababu kuna wengine mimi hawakuwa pamoja nasi ah, jana wakati ambapo tumeweza kusoma hili neno na nimepeana hilo andiko kwa sababu ndio kichwa ama ndilo ambao ina base uh, topic yetu. Na ninapoongea juu ya becoming a vessel of honor in the house of God. Uh, tumesoma neno imetuambia vizuri sana katika nyumba kubwa kuna vyombo za kila aina, kuna vyombo za fedha, kuna vyombo za dhahabu, kuna vyombo za miti, kuna vyombo za udongo. Na madiko imeongea vizuri kabisa. Na unapoangalia 21 nasema ya kwamba basi ikiwa mtu amejitakaza na kujitenga na hayo nilio nilio ya tanja atakuwa chombo maru kilichotengwa na ambacho kinamfaa mwenye nyumba kikiwa tayari kwa kila kazi njema. Maandiko yanasema ya kwamba hiki chombo chombo ambao ni wewe na nyumba ni kanisa. Na maandiko yametuambia kwamba kuna vyombo za kila haina. Vyombo za kila haina kuna watu wa kila haina katika nyumba ya Mungu. 
Na ndipo ninaongea ninapotanja becoming a vessel of honor in the house of God. Pendwa ninataka uelewe wewe uko na kazi maalum katika nyumba ya Mungu. Hata ingawa kazi ni tofauti na viungo ni tofauti ambao tuko nazo katika nyumba ya Bwana, maandiko yamesema clearly verse 21. Ati mtu akijitakaza na ajitenge ataweza kutumika kwa kazi maalum ile kazi ambayo mwenye nyumba mwenye nyumba hataweza kufurahia hicho chombo kikifanya nini kikifanya ile kazi na niliweza kugusia mambo kiasi kwa sababu unaangalia tuko na watu wa kila haina kali sana kuna wengine wamepewa kazi ya mashemenzi ama ni dikonesi kuna wengine wa, unakuta wapo pale wamepewa kazi ya mama kanisa ingine nasikia kama mama kanisa lakini sijuani kazi ya mama kanisa ni gani juu mimi kanisa mbao nina 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 pasta siku wangu na hizo wa mama kanisa ni cheri de sasa sijui cheri de ndio mnaitaka mama kanisa ama ni gani na mmoja akaniambia je nikwambie mama hii kiti inalipangwa huko kwetu western hii kiti hiyo nasikia mama kanisa inalipangwa nikaangalia akaniambia ndio naona watu wakipigania cheri ni kwa sababu iko na mshahara nikashangaa lakini wa vyote vile unawaita ni sawa tu. Lakini ujue katika nyumba ya Bwana maandiko yametuambia kwamba kuna viungo za kila haina. Kuna wengine kazi yao ni kufagia kanisa, wengine kazi yao ni kupanguza, wengine kazi yao ni kuarrange viombo tu. Yaani kila chombo iko na kazi yake. Na hiyo kazi iko na maana katika hiyo nyumba. Na mwenye nyumba hapotiani kuangalia chombo ambao nimeweka ikiwa ni kupanguza wengine wanakuta wanaangalia kanisa imeenda kuelejwa vizuri ama ni hiyo ni chombo tu ya hiyo kazi na maandiko yanasema ya kwamba mtu akijitakaza na ajitenge atakuwa chombo cha dhamana cha kutumika kwa kazi maalum kile ninataka kuongea dada yangu ndugu yangu niliweza kuingia kwa katika ambao ninaingia part 2 uh, niliweza kuongea uh, juu ya principles of becoming a person Ah uh, unapoangalia principle number one niliweza ku, uh, kuongea ilikuwa stay uh, be born again principle number one ambayo tuliweza kuangalia kwa hivyo utaweza kujitenga na kujitakaza wakati utakuwa umejuana na Yesu Kristo utakuwa umeokoka hapo ndipo utaweza kujitenga na itakusaidia kujitenga na dhambi kwa sababu Mungu apendi dhambi, Mungu apendi uchafu na unapojitenga na kujitakaza utaweza kutumika kwa kazi njema au utaweza kutumika kwa kazi safi ambao Mungu anataka ufanye katika nyumba yake. Na ndipo Yesu alisema ya kwamba yule anataka kunifuata lazima chikane ili aweze kubeba msalaba wangu, msalaba wangu sio msito ni raisi Yesu akasema ya kwamba yeyote anataka kunifuata na anjikane. Ni mambo magani Yesu aliweza kunisungumzia na ni kujikana kwa ina gani? Pendwa katika safari ya mbinguni kuna mambo mengi ambayo tunapata tunapatana na. Maandiko yanasema kwamba kuna njia mbili katika Mathiyo. Kuna njia mbili. Kuna njia bana, kuna njia nyembamba. Na hizo zote ziko na watu. Na maandiko yanasema ya kwamba ile njia nyembamba iko na wachache wale wanaingia pale kwa sababu ni nyembamba lakini ile pana njia pana iko na watu wengi wale ambao wanapitia pale inamaanisha nini haya maandiko inasema ni njia nyembamba inamaanisha umeokoka na yale mambo iko pale sheria ambayo siko katika hii bibilia pendwa la simo sifuate ikiwa nataka kufika bibi sababu hapa tumekatazwa dhambi hapa tumeambiwa tuenende katika utakatifu lakini unapoangalia unakuta mtu anasema mtu awezi okoka na mtu awezi kaa hata bila kufanya usherati niliongea na wanayudi mmoja akaniambia najua watu wengine wanajifanyaka wataogoka sana ni kama wana feelings <laughs> yani wanayudi yani sijui mnafika wapi yani ni kama kuna sijui feelings nini 
hizo ziko na ikiwa Mungu alijua tutaingia kwa dhambi haga tupatie hizo bilis kwa hivyo Mungu alijua hiyo sharati lazima tufanye ndio sababu alitupatia hizo yani nikaangalia kabisa kabisa dunia yani nimeoza na mtu anasimama na kuambia unajua shida yenu ni nyinyi hata kunajifanya kama unaogoka sana ndio unaona hata Mungu wewe wewe wanayudi kwa kanisa kwa sababu nyinyi mnaonanga dhambi nikamuliza wewe uoni dhambi wewe uoni kile unafanya ni dhambi akaniambia lazima lazima wewe utembele kijana lazima nini 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 hata kijana hawezi kukuoa ikiwa hajajua naoa na eh Aje ni kusaidia dada yangu ndugu yangu. Kujikana kuna yani i, yani hii statement kujikana iko na mambo mengi sana. Mimi ukaona mfano usema ya kwamba enda soko. Kuna nyanya pale, kuna ovacado pale. Kuna zile nyanya tunaitaka kujeka. Yani hizo nyanya zimeboda boda za ingine, zipiki ready ilikuwa na nini zimeboda bodeka sasa zinaweka kwa karatasi unaenda kununua kuna ovacado usiko pale ovacado ukienda kununua ovacado wenye ovacado anakwambia kawacha kufinya wacha kufinya hiyo ovacado sababu itaharibika na mwingine hata nunua sasa wewe uwezi nunua ovacado ile imefinywa uwezi nunua sababu hata ukienda kukula si tabu hiyo ovacado kwa sababu utaanza kusikia inanuka kama imeharibika kama imeoza sababu hiyo ovacado imefinywa sasa ukienda kukata hivi unaona ime Haya. Lakini ile ovacado haijafinywa. Hiyo ndio nanunua kwa sababu ukienda kukula hiyo ovacado kama na nzuri. Na maanisha nini? Wewe hapa hauwezi oleka ukiwa haujaguzwa na kijana. Nataka nikwambie na nikusaidie. Nikusaidie rafiki yangu. Mimi niliogoka nilikuwa mdogo. Na nimekaa kwa uokovu nikiwa msichana. Nikamungua makanisa nikiwa msichana. Na nikaingia kwa ndoa nikiwa youth sasa story za kuja kuniambia wezi olego kwa jarara na kijana na kushaka kijana ukikuja kuniambia wezi wangu sema tu ujui unaoa nini hata mtu anakusimamia kwa mgeni na wanisa kuna fanyi ni sijui nini hizo zote waje nikwambie ni njiri kutoka kusimu waje nikusaidie ni njiri kutoka kusimu shetani anakupigia hiyo njiri kwa sababu anajua kile nataka nikwambie hili ovacado haijafinywa hiyo ndio tanunua kwa sababu unapoenda kuikula ni tabu na utafurahia hiyo ovacado lakini ile imevinya vinywa je nikwambie utaoleka na wale watu wote wamevinywa kama wewe hao ndio watakuo wale wamevinywa kama wewe umevinywa kuvinywa namna gani umeguzwa na huyu umelala na huyu umelala na huyu hao wote wamekuvinya vinya utaoleka na mtu ambaye amefinywa kama wewe. Naacha nikwambie, dande yangu unaweza jituza. Kijana anaweza jituza. Usimame na ushuhuda hata unapohubiria wanayuni, unawambia ninajua unaweza simama. Lakini sasa umevagia, umevagia kama town ya hapo, town umevagia. Sasa hata ukikuja hapo ukiogoka, utakuwa naangalia. Hata utakuwa patron wa youth ndio wewe mwenyewe hata hao naongoza hao tawapangia kwa sababu hiyo ndio kazi unafanyaka Yesu atapatikana wapi Baadhi inasema ya kwamba yule anataka kunifuata na achikane hapana msalaba wangu Na ndimo naona njia ya kwenda mbinguni ni nyembamba kwa sababu neno linakukataza neno linakwambia kaka tiko takatifu neno linakwambia wacha dhambi neno linakwambia kimbieni kama za mwili. Maandiko inasema katika Galatians ya kwamba endeni katika roho na mtadhimiza tamaza mwili kwa sababu vile mwili unataka si vile roho anataka. Kwa hivyo hii njia ya kwenda mbinguni ni nyembamba mpendwa. Lazima neno ikurudishe katika njia, lazima neno ikwambie kaa katika uokovu na kaa katika utakatifu. Lazima neno ikurudishe. Na ndipo maandiko tulisoma tukaona katika Joshua chapter 1 Vazidi nasema Mungu aliambia Joshua nini? Akamwambia hii kitabu cha Torati isitoke kijwani mwako litabakali usiku na mchana. Kwa nini Mungu aliambia Joshua ili neno la Torati lisitoke katika kijwani mwake? Ili liweze kumsaidia, liweze kumrekebisha. Tuangalie pale. Joshua chapter 1 verse 8. Usiache kitabu hiki cha Torati kiondoke kinywani mwako bali 
yatabakari maneno yake mchana na usiku ili upate kuwa mwangalifu kufanya kila kitu sawa sawa na yote yaliyoandikwa ndani yake huyo ni Mungu atehusiache kitabu hiki cha Torati kiondoke kinywani mwako bali atabakari maneno yake mchana na usiku neno kwa nini linasema na muda hivi unapoenda ukisoma hii Biblia hata wakati unasikia mwili miamuka unachukua neno unasoma Biblia Basi Corinthians chapter 6 maandiko yanasema ya kwamba mwili wako ni hekalu la Mungu ni hekalu takatifu na maandiko yanasema ya kwamba hekalu la Mungu ni takatifu na sasa inatubadilisha mwili wako wewe sasa ni hekalu la Mungu na imesema yeyote ataharibu hekalu la nitakualika. Sasa ikiwa maandiko yanasema mwili wako ni hekalu la Mungu. Hapa sasa mwili imeamuka unasikia lazima unajua kuna mwingine alinipea story nikamwangalia nikanjua kweli njia namu watu wanaenda. Ina ndio you do. Lazima ye, ye, ye. lazima. Unajua kuna mahali nafika mwili unahitaji. Nikamuuliza unahitaji nini? <laughs> Sijui kama sisi hatu hatuko kwa huu mwili ama hatujaongoka ama na kunaenda na muda gani kwa sababu unajua kuna mali mwili unahitaji ikagusa unahitaji nini unahitaji lazima uwe na mtu yani nilimwangalia hivi nikamwambia ndanda na mimi naambiaga watu hivi ukisikia mwili imekuwa majaribu kabisa kabisa afadhali oleke kuliko kupiga umaraya oleka tu na hata ingawa watu wa hina hiyo hawatuliani kwa ndoa sababu ni roho inagusuguma hata uwe na mume mmoja utatosheka utatabudhia mwingine kuna mwingine aliniambia na ranga na nane kwa siku nikaangalia nikasema Yesu rundi kwa sababu sasa hebu niambie huyu mtu wako wapi na kwa hata kwa kukupea hizo story tunahitaji Yesu neno la Mungu Yesu Mungu aliambia Joshua ili neno la Torati hii kitabu ya Torati ya Boni Biblia itabakali usiku na mchana isitoke kinywani mwako maana yake ni gani hata wakati unaangalia kama huyu sasa ananiambia mwili unahitaji unaposoma hili neno urudi kodi yes na kuambia mwili wako ni hekalu la Mungu pendwa hautachavua ilo hekalu la Mungu niliumbili neno siku nyingine mmoja akanitumia message akaniambia nipatie hiyo maandiko umesoma umesoma kitabu gani Nika ni nasema mwili mwili yetu ni hekalu la Mungu. Nikamtumia haraka sana. Jumadiko anasema ya kwamba mwili yetu ni hekalu la Mungu. Hebu rudi hapo kidogo. Ndio ni nikusomee hapo si ndio kasema mama anapiga story tu hapa. Uweze. First Corinthians chapter 6 verse 14 kuanzia hapo. Naye Mungu aliyemfufua wana kutoka kwa wavu atakufufua eh, atakufufua at, eh, sisi pia kwa uweza wake 15 je amjui kwamba mili yenu ni viungo vya Kristo je nijukue ki viungo vya mwili wa Kristo na kuviunganisha na mwili wa kahapa rahasha hamjui kwamba aliyehukwa na kahapa anakuwa mwili mmoja naye kwa kuwa imenenwa hao wawili watakuwa mwili mmoja lakini mtu aliyeungwa na Bwana anakuwa roho mmoja naye ikimbieni sina dhambi zingine zote atendazo mtu siko ni, e, siko ije ya mwili wake lakini yeye azinie utenda dhambi ndani ya mwili wake mwenyewe je Amujui ya kwamba mili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu akae ndani yenu ambaye mumepewa na Mungu. Hiyo ni swali. Ninyi si mali yenu wenyewe kwa maana mumenunuliwa kwa gharama. Kwa hiyo mtukuzeni Mungu katika mili yenu na katika roho zenu ambazo ni mali ya Mungu. Hilo ni neno la Mungu. Kwa hivyo ikiwa unaweza kuwa na swali hii maandiko inatoka wapi? Ni wapi pamenena na mna hiyo? Soma verse Corinthians chapter 6. Kuanzia hapo 14 ukunje vizuri mpaka 
na maandiko yamesema vizuri je hakujui ya kwamba miri yenu ni hekalu la roho mtakatifu akae ndani yenu ambaye mmepewa na Mungu hiyo ni swali nini si mali yenu wenyewe sisi ni mali ya nani ni mali ya Mungu ni mali ya Yesu kwa sababu alitununua kupitia ndamu yake alitununua kupitia ndamu yake na nambaangalia hapa juu Paulo anauliza tuchukue mwili ama tuchukue mwili yetu ama no tuchukue mwili wa Kristo tu, tuunganishe na mwili wa Kaaba Paulo anasema bana unaposoma hapo iko na mambo mengi sana ili ambao neno linatunenea vile ambao tunapanga katika njia za Bwana kwa hivyo unaposimama sema ya kwamba ha mimi unajui nafika mahali mwili unahitaji na lazima nitavute pendwa waje nikwambie hiyo ni roho ni roho na ni pepo mbaya kwa sababu hakuna siku utakaa katika utakatifu ikiwa unavika mahali unasikia mwili naitisha unaenda kutafuta vijana na ndipo unaona tunasika watoto wetu wakiwa yangu kabisa kwa hivyo kile nataka nikwambie rafiki yangu tunapokaa katika nyumba ya Mungu na katika wokovu maandiko yanasema ya kwamba tukijitakaza na tujitenge tutakuwa chombo cha dhamana cha kutumika na Mungu kwa hivyo tunapoangalia haya mambo nimetanja hii njia pana hii iko na watu wengi maana yake ni gani njia pana hii iko na watu wengi kwa sababu chochote anataka kufanya anafanya in fact hakuna mtu anakuuliza kwa sababu shetani ameachilia na ndio naona tumefika mahali hata tunasema my dress my choice unakuta hiyo ni lugha inajaa kwa wokovu waje nikwambie my dress my choice si lugha ya Kristo jana juzi nika nikapitia mahali kulikuwa na wapenea yule ndanda ambaye anaongoza worship hapo atakao wapenea nilisimama nikaangalia kwa sababu hapa siubiri mambo ya mabasi lakini nataka nikwambie ukiwa umeokoka lazima uperekane na roho mtakatifu. Roho atakufundisha kuvaa, roho atakufundisha jinsi unavaa kujindress. Si kusimamanga my dress my choice. Unaweza ba chochote unavaa. Huyu ndanda alikuwa amevaa hii nguo inaitwa hairo. Haramu sasa amenyoa nywele kama kijana amekata kati huku. He, na sasa hiyo worship imepamba. Na sasa hiyo kimuuliza anakwambia Mungu angalie hii nje. Unaona? Sijui no Mungu anaangalia ndani. Angalia hii nje. Nataka nikukosoe rafiki yangu. Hata ikiwa umeokoka na unavaa vile unataka. Na unasema Mungu anaangalia ndani angalia hii nje. Nataka nikwambie mtu wa ndani lazima afundishe mtu wa nje. Kwa sababu lazima mvinye huyu mwili na lazima usikize roho anasema nini? Si kusema mimi nitavaa vile nataka na nimeokoka. Wewe ni kijana na sali huku unakuja hapa siji kucheza he umeshika mikrofoni na na rongi imevika na huku kwa magoti ate ukiulizwa nasema Mungu anaangalia ndani nataka nikwambie mtu wa ndani anapookoka mtu wa ndani anaposabishwa mtu wa ndani anapokaa kwa sababu roho mtakatifu anakaa pale ndani yangu kuna nguo wewe sifaa kuna runga wewe simama nayo kusema my dress my choice mimi huwa ninaipinga hata ukisimama uvae minister kati kwa kanisa ukiongoza worship nitakuondoa kwa madhabahu uende ukae chini usikize neno kwa sababu minister kati si nimekuja na ni demonic na ndipo naona wengine wanakuja na hiyo group yote iko na minister kati na kanga mbere mbere ndio pastor kiumbili wa muone sasa kazi yako ni kufuta kazi kati unafuta sasa kati nani alikwambia uvae hiyo niliumbili injili mmoja hapa kwa kanisa aka hakakusanya wana yule akawaambia mama na kwa very traditional ndio sababu nini nini hey pastor fran anaunga anavanga rongi hata anavanga mini skirt na pale wana umbili na ameogoka nikajua na nikawaita na nikamuita nikamwambia wacha nikusaidie wale wote wanavaa mini skirt wote kwa hii kanisa wakusanye endo waanze kanisa niachie wale wanataka kwenda bingu kwa sababu lazima tuendelee kulingana vile ndio wanasema wewe simba kinyasa na unakuja hapa tu unaniumbilia mimi siwezi kaa kukusikiza unavaa kinyasa wewe ni pasta sasa <laughs> wanaumbili roho ameshuka roho gani roho wa Mungu lazima kufundishe na saa hiyo kiulizi wanasema ya kwamba Mungu anaangalia ndani anaangalia ndani lakini maneno yanasema ya kwamba tutawajua kupitia matendo yao kwa hivyo kile kiko ndani kinanionyesha vizuri sana 
hata unapovaa vile unavaa ninajua na matendo yako itanionyesha hata mtu wa ndani hayuko sawa unahitaji Mungu kwa sababu kiwa umeokoka kuna vitu uwezi fanya kuna nguo uwezi vaa na nikamwambia kile kiko ninajua rasima uwe na msingi na msingi na mata kwa hiyo msingi wangu ina mata na siwezi jiringanisha na mchungaji yeyote mambo ya mabasi ninajua bila roho wangu ananena yule yule Mungu ameniokoa na yule roho apo ndani yangu ninajua bila na ninenea kuna vitu siwezi fanya hata nikiwa mchungaji kuna mabasi siwezi fa nikiwa ma, mchungaji kwa hivyo maandiko yanasema kwamba hichi hapana inapita watu wengi kwa sababu gani kwa sababu yani hakuna chochote utakatazo kufanya wewe fanya vile unataka shetani anaweka tiki na anajua huyu ni wangu ha, hakuna siku atakuuliza kwa hivyo tuliangalia uh, point number one, hama principle number one, ya kufanyika chombo cha dhamana ama chombo cha heshima bi bona hii saliwa tena mara mara tena ama saliwa ama waoka point number two ambao tuliachia pale stay away from sin kama bali na dhambi ambao nimegusia hayo yote nimeongea mambo ya mavazi mambo ya ya usherati mambo ya njia pana na njia nyembamba zote siko kwa hii point number two ama principle number two stay away from sin tunaporudi point number three ama principle number three free youthful lust na ndipo tumeangalia katika second Timothy tumesoma tuangalie 22 sikimbie tamaa mbaya saujana ufuate haki imani upendo na amani pamoja na wale wa mwitao Bwana kwa moyo safi jiebushe na mapishano ya kikumbavu na yasiyo na maana kwa kuwa wajua ya kwamba hao usaa magovi tena aimpazi mtumishi wa Bwana kuwa mgovu bali inampaza awe mwema kwa kila mtu awezaye kufundisha tena mvumilivu point e, e, 22 verse 22 tumesoma second timothy chapter 2 verse 22 sikimbie tamaa mbaya sau njana ufuate haki ufuate haki ufuate neno la Bwana imani upendo na amani pamoja na wale wa mwitao Bwana kwa moyo safi kumaanisha hata wale wameokoka wapo hapa wanjiebushe ama sikimbie tamaa mbaya sau njana kwa nini maandiko inasema ya kwamba tukimbie angalia mtu kama Joseph Joseph aliuzwa na akaenda pale angalia mke wa Potifa aliangalia kaona huyu kijana nitamweka chini huyu kijana imani yake nitaiweka nitaiweka chini na angalia kama maandiko yamesema ya kwamba sikimbie tamaa mbaya sau njana ufuate haki imani upendo na amani pamoja na wale wa mwitao Bwana kwa moyo safi. Joseph maandiko yanasema ya kwamba alikuwa na kupenda Bwana. Na kutenda Bwana nani? Yaani yaani na Mungu alikuwa pamoja naye. Huyu mke wa Potifa aliangalia huyu kijana nitamurundika chini. Bila ambao hata wewe mama ukiwa hapo unaangalia tu. Kuna mchungaji mmoja Ah nitaiongea tu kwa sababu hiyo yake ameiongea kwa kwa YouTube. Sana ameojiwa sana kwa kwa, kwa nini tofauti tofauti. Na aliongea huko. Akasema alikuwa na kanisa lakini alikuwa ameoa. Na nilipenda nilimpenda kwa sababu ya kuongea moyo wake. Na akasema mama mmoja alikuja kanisani. Single mother. Niseme alikuwa na Bwana akakufa huyo mama na ni mama alikuwa na mali so wakati alikuja kakuta huduma iko chini hawana viti hawana nini yani wa, walikuwa chini na mama akajifanya vile ata support ukijana kwa huduma so siku moja mama anaenda anaendelea anaendelea siku moja akamwalika saba ha, wakati pasta alienda akaenda na wasawawili wa kanisa wakakula kuku vizuri sana lakini mama alikasirika kumaandisha Lengo lake ama kile alikuwa ametarget uh, uh, hakufaulu. So na akaambia huyu pasta 
alimpigia simu baadaye akamwambia sikufurahia bila ulikuja na wazee so kukakaa kukakaa kamwalika tena na akamwambia make sure umekuja peke yako na guku ah sijui na mkimo sijui alitaja zile vitu alikula inasiongea kwa sababu ameiweka nje so hakakula isi kuingine akamwalika unajua ukitaka kushika guku unarushanga mahindi tu unaanzia pale bali unakuja pole 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 mpaka <laughs> mahali uko sasa ndio uweze kushika guku na basi aliongea vizuri sana mwishowe alilala na huyo mama mama kuna maneno alitamuka na wakiwa pale alikutolea pesa mzuri haya asubuhi agarudi sababu sasa kwanza alijua ameshaanguka alirudi akawekewa pesa pale na kuna siri alikuwa amepatiwa na ndio wafike hapo alimwambia vizuri haya sasa nilikuwa nimekuita uweze kuombea hii nyumba usiku kuna kuanga na vitu umesikia sinatembea kwa mabati hivyo 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 akaongea sasa kaomba 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 wakavika sasa bendu kwanza akamwambia sasa hapa wewe omba shika hii mabuto wende omba akamwambia bwana okay mimi sina shida na wakaingia akamwaga mafuta basa akaombea ile mapepo inatembeanga huko mwishowe alijikuta amekalia kitanda na kila kitu ikaendelea asubuhi hapo alirudi akaletoa pande kipale pesa akaongezewa zingine kwa sababu alipewa za kwanza juu aliombea nyumba hizi zingine amepewa zingine kwa sababu amekubali kulala na huyu mama na kutoka hapo basa akasikia nimetenda dhambi so kutoka hapo akambia Mungu sikubali nirudi hapa tena. Kukakaa kukakaa kaliko tena. Akaenda na ikawa ni kitu inaendelea. Kile kilifanyika. Alirudi akaambia Mungu nisaidie. Kwanza alirudi akaweka ile jambo wazi, kanisa iliisha na ikavungwa, lakini akapitia mambo magumu. Hata ikawa Mungu alimrejesha na akaanza kanisa tena. So akiongea alikuwa anaambia wachungaji muangalie kwa sababu yeye yeah, alikia katika mtego kwa sababu huyu ameingia kwa kusapoti huduma na angalia huyu ni mama miaka imeenda lakini pasta ni ya lakini mwisho alirudi akaangusha huyo mchungaji nataka nikwambie ikiwa mume wako amekufa ndani ya soma hii biblia vizuri maandiko inasema ya kwamba mume akikufa ama mke hafi wewe umefunguliwa na sheria ya ndoa unaweza hoa na unaweza oleka. Afadhali uoleke kuliko kuzunguka kwa makanisa na lengo lako ni kuangusha wachungaji kwa njia ya kusaidia huduma. Heri uoleke dada ya. Wengine wanaacho wakiwa ya na si kusema wawezi oleka tena wanaweza. Wachungaji tufungulie hiyo mlango kwa sababu unakuta wengine wazee wanakufa mtu akiwa 22 years. 23 years. Hata haja mikisha dhati hata awe dhati hata awe 50 ikiwa mzee amekuacha ama mke amekuacha umefunguliwa na sheria ya ndoa hiyo ni bibilia umefunguliwa naweza oleka na afadhali uoleke kuliko kuletange watu wa kila haina ukiambiana watoto huyu ni kazi huyu ni yangoa ya baba yako no unajua kuna ukweli ndani sieri tu kaa na watoto chini kwambie ningependa 1 2 3 kwa sababu watoto wakiwa wakubwa watashangaa Mama unafanya na namna gani? Mama analeta mtu mwingine haji. Sababu anaelewa kaa chini na wao ili uweze kumanya ni kuwaeleza. No kikia pale hakuna kuwa na shida kwa sababu umeshafunguliwa na, na, na sheria ya ndoa. Sasa kuna haja gani wewe mwenyewe? Uende kwa kanisa uchukue mchungaji pale. Kuna haja gani dada yangu ndugu yangu? Usikubali na usidhubutu katika jina la Yesu kuangusha mchungaji. Na mimi wachungaji wale mko mbali ya mja huo na wewe ni mchungaji and advice yangu ni hii eli tu wabie Mungu akusaidie kupatie patina uoe tu uwe na mke kuliko kuwa mchungaji na wewe ni kijana my friend kimbia maandiko yametuambia nini kimbia tamaa tama, baya saujana ufuate haki na ndipo joseph Mama alienda akashika koti yake. Yose alitoa na akasema wewe haachwa na hiyo. Hata ingawa hakukosa maneno ya kuegelea Joseph, lakini Joseph hakuanguka katika hiyo mtego. Lakini nakuta wengine anakuuliza nifanye nini? 
Nilienda, sijui nikafungiwa kwa nyumba, sijui nini nini nini, alinishika, sikuwa na uwezo, sijui alinipatia nini, sijui alinipatia bili doni, sijui. Sasa hiyo ndio ifike mahali upewe hizo madawa ama nini nini nini. Hata hata ufanywe hivi sijui urale nini. Ulienda haji. Uliingia huko kwa hiyo nyumba haji ukiwa peke yako. Na ndio naona wakati wetu sisi miaka iko na huko nyumba, hakuna msichana angeenda kwa kijana peke yake. Siku hizi unaenda wewe mwenyewe umejinyerekia wewe mwenyewe hata unaenda kwa kijana. Eh hey, atema sijui nini nini. Unaenda haji. Hata ukienda wewe mimba na wama ni ya nani? Wewe sikuwa na neno ya kuja kuniambia kwa sababu mbona hauku huku kimbia kamasa ujana hiyo ni Biblia. Chukua mtu ikiwa na jua mwezi kama wili na hata hivyo si vizuri sababu mwili haokoki. Tabu tarabiki yako wawili watatu endo juu kwa kina kijana. Hapo atakuta mambo ya kanisa. Siku hizi ni wewe na ni wewe. Ndipo naona tunaletoa wajuku. Hawajuku watu juu kule walitoka. He. Mungu atusaidie. Biblia inasema kwamba kimbie. Sikimbie, sikimbie tamaa mbaya. Saujana. Na Mungu atakusaidia. Mungu atasimama na wewe. Kwa hivyo tunapoangalia maandiko. Vile imetuambia vizuri sana. Bwana ataweza kuendeleza na sisi ikiwa tutaweza kujitenga na kujitakaza. Tuangalie principle number 4 nafikiri tuko hapo na niko karibu kumaliza. Activate the fruit of the spirit. Activate the fruit of the spirit. Galatia chapter 5. Ah enda pamoja nami ili tuweze kuona maandiko inasema ni Galatians Chapter 5 verse 22 Inasema hivi Lakini tunda la roho ni upendo furaha amani uvumilivu Utu wema fadhili uaminifu upole kiazi katika mambo kama haya hakuna sheria wote walio wa Kristo Yesu wameusurupisha mwili pamoja na tamaa zake kwa kuwa tunaishi kwa roho basi na tuendele kwa roho tujisifu eh, tusijisifu bure tukichokozana na kuoneana wivu. Unapoangalia ili neno activate the fruit of the spirit. Lazima uwe na tunda la roho ukiwa Mkristo. Unapojitakaza na kujitenga, jutuko pale. Na ujue tunaongelea juu ya vyombo sadhamana. Hapo ndipo tuko becoming a vessel of honor in the house of God. Topic yetu iko pale ama neno letu liko pale na limembesiwa be, li second timothy chapter 2 21 22 ama 20 21 na 22 hapo ndipo tuko so sire ninaendelea nazo ni principles sire zitaweza kukusaidia wewe mwenyewe kuwa chombo cha dhamana ama chombo cha heshima katika nyumba ya Bwana kwa hivyo tuko principle number 2 number 4 activate the fruit of the spirit tunda la roho litaweza kukusaidia na ndipo maandiko yanasema ya kwamba lakini tunda la roho ni upendo furaha imani uvumilivu ime imetanja zote na hapo 23 inasema hivi ama ni 25 Inasema kwa kuwa tunaishi kwa roho basi na tuendende kwa roho na hapo juu kidogo 24 inasema wote walio wa Kristo Yesu wamesurupisha mili pamoja na tamaa zake wale ambao ni wa Kristo wale ambao wameokoka wale ambao wanasema mimi nimekombolewa na Yesu mimi nimeokoka wamesurupisha Miri yao pamoja na Kristo. Pendwa ndio uweze kujitakaza na kujitenga. Ndio uweze kutumika ukiwa chombo takatifu, chombo cha dhamana, chombo 
kinampendeza Bwana. Rasima kuwa na tunda la roho. Na ndivyo maandiko yanasema ya kwamba wale ambao wanasema wameogoka wamesurubisha mili yao pamoja na Kristo. Inamaanisha nini? Huu mwili mbeno nimesema hapo awali, huu mwili wa wokogangi. Na ndio naona pale Galatians chapter 5, pale tukianzia pale June 1921, imeongea mambo ya mwili na tamaa zake na matunda ya mwili ni dhahiri imeanzia usherati uko pale, uovu uko pale kama zote za mwili ziko pale na maandiko yanasema ya kwamba wale wanafanya mambo haya hawataulii ufalme wa mbinguni 22 hama hapo 20 I want to be sober maandiko imeongea vizuri sana 22 inasema ya kwamba tunda la roho nayo ndio hii imeongea vizuri imeanza ah, na, 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 na upendo furaha amani uvumilivu umepeana hizi tunda zote sarom mtakatifu kile nataka ni kusaidia rafiki yako ili uweze kuwa chombo cha dhamana chombo kinaweza tumika katika nyumba ya Bwana chombo ambayo Mungu anafurahia wakati anajitumia lazima ndani yako kuwe kuna hii hai, ama hizi tunda zote sarom mtakatifu na lazima hichi chombo kikitumika Wana mwenyewe ndiye anajua ni nini nimemwaga ndani. Ni nini nimeweka ndani ya hichi chombo. Kwa hivyo hataweka ndani tunda la roho zote atakupatia. Utaweza kutoa matunda ya roho na inaonekana lakini ikiwa haujaokoka kile kitaonekana ndani ya hichi chombo ni uovu tu. Dhabi tu. Kuongea unaongea vile unataka. Kwa sababu nini? Ni kile kiko ndani ya hichi chombo lakini ukijitenga ndio jitakase roho mtakatifu anaingia ndani maandiko yanasema ya kwamba nitaingia ndani nitakula pamoja na wewe nitaingia ndani ndipo maandiko yanasema ya kwamba Yesu akabia mitume lazima niende ili baba yangu aweze kuachilia roho mtakatifu ama atakuwa mwalimu wa kuwafundisha huyu roho atawakumbusha yale mambo nimewambia mimi Yesu na akasema itabidi niende. Kwa hiyo kile nataka ni kuambie, ikiwa wewe mwenyewe umeokoka, ikiwa wewe mwenyewe ni chombo cha dhamana, tumeona pale kuanzia mwanzo ya hii topic, hatarasimo jitakaze, namba tu lazima jitenge. Kwa hivyo unapojitenga na ujitakaze, tumeangalia principles zile zinatuonyesha ya kwamba hichi chombo kimejitakaza, hichi chombo kimejitenga kwa hizi principles ambazo tumeona principle number 1 lazima ogoke tena tutaona matunda kwa wewe ambao umeokoka kwa sababu utakuwa mbali na dhambi dhambi haitaonekana kwako utaongea vile watu wa dunia wanaongea kwa sababu gani umeokolewa umesavishwa umejitenga na dhambi uko mbali na dhambi na ndipo principle number 4 tumeangalia tukaona ya kwamba kuna matunda ya roho utaweza kudhihirisha utaweza kutoa wewe ambao ni chombo takatifu wewe ambao ni chombo ambao kimejitenga na chombo kitatumika kulingana na kile Mungu ameweka ndani yake kwa hivyo kile nataka nikusaidie ndani ya ndugu yangu maandiko imetuambia ya kwamba wale wote walio wa Kristo Yesu wamesukupisha mili pamoja na tamaa zake umesurubisha mwili pamoja na nini na tamaa zako kwa hiyo tamaa itapatikana hapa kwa hizi chombo kwa sababu gani umesurubisha huu mwili na tamaa zake zote uwe safi chombo ambao kitatumika na Bwana ataweza kupokea utukufu nataka nisimamie pale tutaendelea a kesho kwa hii tu ili tuweze kuona tutatumika na mdaga tutaingia kwa principle number 5 Set your heart on the things of God. Hapo ndipo tutaanzia. Baba katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru wakati huu kwa sababu wewe ni Mungu. Tusaidie Bwana kuwa chombo takatifu, chombo cha kutumika na wewe. Ili Bwana tukaweze kukuletea utukufu. Bwana ni asante kwa sababu ya mtazamaji wangu, uwe pamoja nasi. Tusaidie Bwana kuelewa neno lako. Najua Bwana
utainuliwa. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Bwana kubariki tukutane kesho wakati kama huu ili Bwana akaweze kutukumbuka. Bye bye. Amani ya Bwana.